Hello everyone, this is Lata Akala. Welcome back with my videos. So, in the previous class 11 and 12 biology videos stress for them, but in the eighth and ninth biology syllabus, we have a lot of stress for them. So, we have a lot of stress for them. We have a lot of stress for them. Meanwhile, in the 11th and 12th biology syllabus, we have a lot of stress for them. So, this is my class, class 9 biology. We have a lot of fundamental unit of life. Chapter 5, Fundamental Unit of Life, Class 9 Biology लो, इंच टॉपिक, already मान में टॉपिक, मान क्लास 11 नीट लो, मान हम कम्पीट चेस्कों मान हो, दीनु कोंचों, Basic Level लो नेच्चों मान हो, So, the Fundamental Unit of the Life, what is Fundamental Unit of Life and the actual the cell, So, the cell is called as Fundamental or the Basic Unit of the Life, इन्दु को, मान body अने, देन तो स्टार्ट होतोंदी, हाउस के मुंडाए वॉल्स उन्हें वॉल्स अने मन दें तो स्टार्ट होते हैं वो कब्रिक तो स्टार्ट होते हैं राइट कब्रिक तो ऐला आये थे मन के वॉल्स स्टार्ट है या वॉल्स अने गल सब कब रूम कब सब रूम रूम्स अने गल सब हाउस ऐला फॉर्म होते हैं तो मन बॉडी लोगों का बेसिक यूनिट इंटरनली वो कब स ये नहीं चल सर एक बिक कॉर्क कॉर्क तेज करना कॉर्क का डे एंड मन की बार्क ऑफ ट्रीज ट्रीज सुन बोल गया था ट्रीज बार्क लो पीस तेज को नहीं दान माइक्रोस्कोप की ना अब्जर्व चल सर चल सर पढ़ो आइने की मन के हनी कोम बोल गया था हनी कोम लो मन के लाये थे डिफरेंट डिफरेंट लिटिल रूम्स और कंपार्टमेंट्स कं ये ना अब्जर्व चेस ना ये बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स की सेल्स एंड जब पैसे वो का नेमिंग अने रिचर लाइट इन लैंग्वेज लो सेल्स एंड इन टेंटे लिटिल रूम अन्दर तो सो सेल्स एंड टेंटे लिटिल रूम सो ये ये ना इन्वेंट चेस ना ये सेल आर बेसिक यूनिट अने ये अब पढ़ के छोटा एक मन कपड़ चाल स्मॉल � आह मान की सेल हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी लो अच्छा चाला मेन रोल ले प्लेचर्स ने अच्छा कर ये पढ़ क्यों गोड़ा टिल नाउ वी आर यूजिंग द सेम वर्ड द सेल पढ़ पढ़ मान सेल ने आंटो ना ना दा सो हिस्ट्री ऑफ सेल वित्तीय स्कूल दे फर्स्ट मान के अवर पॉइंट्स ऐसा रहने चाहिए कुन्ना हमारे ने 1665 लो र� अतरवा ता ये नाब्सर चेसन वाली कोड़े डेड सेल्स आते हैं लिविंग सेल्स का मन गुड पर कॉल संगीश्य में नहीं था रॉबर्ट हुक पे तनो डेड सेल्स नहीं आए आइडेंटिफाई चेसन मन के 1674 लो एंटोनी मॉन लिविंग हुक का नो का मार्चन क्लॉथ मार्चन डी ने की उनका हॉबी उन्होंने दे लैंस ग्राइंडिंग अने तो क्या हॉबी हम तो ना मरा डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप से तो आर चेस्ट तो उतारा था सो आइने ही ऐसा रहने आइने आर चेस्ट माइक्रोस्कोप्स लो उन्हें सैंपल्स ने अब्जर्व चेस्ट तो उन्हें वालो पॉन्ड वाटर रेन वाटर समथिंग लाइक दैट डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स ब्लड सैंपल्स भी डा� so अभी अभी living form लोन है मान क्या moment condition है तो living form लोन है so one first time आई कि ये मन name वाल के लिए कि animal क्यों संचय पे से name nature and next year 1830 लो Robert Brown ने बोर्सर nucleus संचय पे term ही कॉइन दिया सर मान क्या cell लोन दिन का था cell लो मान क्या main important organ है वो तो nucleus होता है nucleus अन्य word ने अवर first proposed दिया सर वो Robert Brown 1839 लो Parkinson ने बोर्सर प्रोटोप्लास्म अन्य तो अन्य प्रपोज़ चेस है प्रोटोप्लास्म अन्य तो एक सेल देश कुंडे न्यूक्लियस की प्लास्मा मेम्ब्रेन की बिटवीन द फ्लूइड लाइक सब्सटेंस उन्नत है तो दान मान साइटोप्लास्म अन्य प्रोटोप्लास्म अन्य तो अब वर्ड नवे प्रिंटेड चेस है रू पार्किंची इंट्रोड्यूस्ड चेस है तो तो हम प्र and then the other one is the cell theory of the body. Cell theory is never proposed to use the two biologists. One is the botanist, one is the zoologist. Sclidon and Squan. Sclidon is in 1838. And Squan is in 1839. Cell theory is proposed to use the two theories. The two theories are proposed to use the two theories. Actually, the cell theory is three in time. First, the two theories are proposed to use the two theories. Sclidon and Squan. स्केडर में जैसा रहने दे ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स अवनी कोड़ा 
బికాస్ యూ సో సెల్స్ అని చెప్పి చెప్పారు అన్నిటి యొక్క బాడీస్ లో కూడా ఏముందో సెల్స్ ఏ ఉంటాయి సెల్స్ తోనే ఉంటాయి ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజం ప్లాంట్ అయినా సరే యానిమల్ అయినా సరే బేసిక్ యూనిట్ ఆరు బాడీ అనేది స్టార్ట్ అయ్యే ఒక సెల్ తో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పారు అలానే సెల్ అనేది బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అని కూడా వీళ్ళే చెప్పారు అనమాట నెక్స్ట్ ఆల్ సెల్స్ అరేసెస్ ఫ్రమ్ ద ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ ఈ థియరీని ప్రపోజ్ చేసింది వచ్చేసరికి రాబర్ట్ విచ్చో అని ఒక పర్సన్ అండి ఆయన ఏం చేశారంటే ఆల్ సెల్స్ అరేసెస్ ఫ్రమ్ ద ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్ అని చెప్పేసి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో చెప్పారండి ఈ ఈయన ఏంటంటే సెల్ డివిజన్ గురించి స్టడీ చేసి మనకి అప్పటి వరకు సెల్ సెల్ అంటున్నాము సెల్స్ వస్తే అంటున్నాము ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఒక సెల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ అవుతుంది ఎవరికి తెలియదు అప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సెల్ అనుకోండి దీనికి ఒక ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్ ఉంటుంది ఆ సెల్ డివైడ్ అవడం వల్ల ఈ న్యూ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది ఈ సెల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దీనికి ఒక మదర్ సెల్ ఆర్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్ ఉంటుంది ఆ సెల్ డివైడ్ అవడం వల్ల ఈ టూ డాటర్ సెల్స్ ఆర్ న్యూ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఏదైనా సార్ ఒక న్యూ సెల్ ఫామ్ అవ్వాలంటే దానికి ఒక ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్ ఉంటుంది ఆ సెల్ డివైడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే న్యూ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఎనీ సెల్ ఇస్ అరేజెస్ ఫ్రమ్ ద ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్ అని చెప్పేసి ఈయన ఒక థర్డ్ థియరీని ప్రపోజ్ చేశారు ఈ త్రీ థియరీస్ కలిసి మనకి సెల్ థియరీ అంటాం సో ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ బాడీస్ కంపోజ్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ ద సెల్ ఈస్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అండ్ ఆల్ సెల్స్ అరేసెస్ ఫ్రమ్ ద ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ ఇది సెల్ థియరీ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీలో కొంచెం మనకి సైన్స్ ఎక్కువగా డెవలప్ అవడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ని ఇన్వెంట్ చేసాం అప్పటి వరకు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ లేదు జస్ట్ లైట్ మైక్రోస్కోప్ తో మేనేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం ఈ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే మనకి ఏంటంటే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ కెపాసిటీ రెజల్యూషన్ రెజల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే క్లారిటీ ఒక మైక్రోస్కోప్ లో చూసినప్పుడు మనకి రెజల్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట డిఫరెంట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కానీ డిఫరెంట్ ఎనీథింగ్ మనం చూస్తున్నప్పుడు దానిలో రెజల్యూషన్ అలాగే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ కెపాసిటీ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ అంటే ఏదైనా ఒక స్మాల్ థింగ్ దాన్ని యొక్క సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసి చూపించగల కెపాసిటీ మన మ్యాగ్నిఫికేషన్ కెపాసిటీ అంటాం ఆ రెండు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ లో అండ్ కంపేర్ టు ద లైట్ మైక్రోస్కోప్ సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ని ఇన్వెంట్ చేసిన తర్వాత మనకి అప్పటి వరకు మనకి సెల్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజ్ అని తెలుసు కానీ వాటి లోపల ఉన్నటువంటి కెమికల్ కాంపోజిషన్స్ వాటి లోపల ఉన్నటువంటి ఇన్నర్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి మనకు తెలియదు సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ని ఇన్వెంట్ చేశారో అప్పటి నుంచి మన కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ద సెల్ అలాగే వాటిలో ఉన్న సెల్ ఆర్గనైజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ కూడా మనం ఈజీగా నేర్చుకోగలిగాం ఈ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ అనే దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే మైక్రోస్కోపిక్ వరల్డ్ గురించి తెలియడం వచ్చింది మైక్రోస్కోపిక్ వరల్డ్ అంటే మైక్రో డిఫరెంట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగస్ ఆల్గి ఫంగ ఇవన్నీ కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటి యొక్క వరల్డ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి వాటి షేప్స్ అవన్నీ కూడా మనకి ఈ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ రావడం వల్ల వాటిని మనం మైక్రోస్కోప్ కింద చూడటం వల్ల వాటి యొక్క షేప్స్ అవి ఐడెంటిఫై చేయడం వల్ల మనకి తెలుస్తుంది సో అప్పుడు మనకి ఏం తెలుసుకున్నాం సింగిల్స్ అండ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేసాం సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే వాటిని యూని సెల్ లో ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం యూని అంటే సింగిల్ సో కొన్ని యొక్క బాడీస్ లో వచ్చేసరికి ఓన్లీ సింగిల్ సెల్ టోటల్ ఆర్గానిజం అంటే ఒక సింగిల్ సెల్ లోనే ఉంటుంది అనమాట వాటిని సింగిల్ సెల్ ఆర్ యూని సెల్ లో ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి మనం బ్యాక్టీరియా అమీబా క్లాండోమోనస్ పారామిషన్ బ్యాక్టీరియా దిస్ ఇస్ బ్యాక్టీరియా దిస్ ఇస్ అమీబా క్లాండోమోనస్ అండ్ పారామిషన్ ఇవన్నీ కూడా యూని సెల్ సింగిల్ సెల్ లోనే వాటి యొక్క టోటల్ ఆర్గానిజం అనేది ఉంటుంది హోల్ ఆర్గానిజం అనేది బ్రతుకుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మల్టీ సెల్ ఆర్గానిజమ్స్ మల్టీ సెల్ మీన్స్ మల్టీ మీన్స్ మెనీ సో ద బాడీ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మెనీ సెల్స్ సో ఇక్కడ మనకి యూని సెల్ అంటే ద బాడీ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అింగిల్ సెల్ హియర్ ద బాడీ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మెనీ సెల్స్ సో మల్టీ సెల్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఏంటి డిఫరెంట్ దాన్ని స్టార్ట్ అయ్యేది ఒక సింగిల్ సెల్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అది డివైడ్ అయిపోయి మనకి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ అన్ని కలిసి మనకి ఏంటంటే ఒక బాడీని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ వచ్చేసరికి సెల్స్ అన్ని కూడా గ్రూప్ అయిపోయి
షేడ్స్ లో సైజెస్ లో ఉంటాయి ఆ సైజెస్ అండ్ షేడ్స్ అనేది అవి క్యారీ అవుట్ చేసే స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ బేస్ చేసుకొని మారుతూ ఉంటాయి సో ద షేప్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద సెల్స్ దే డిపెండ్ అపాన్ ద స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ దే వాస్ క్యారీయింగ్ అవుట్ అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ సమ్ సెల్స్ కొన్ని సెల్స్ వచ్చేసరికి వాడికి చేంజింగ్ షేప్ ఉంటుంది చేంజింగ్ షేప్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమీబా తీసుకుందాం అమీబాలో దానికి షేప్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఫిక్స్డ్ గా ఉండదు అది మూవ్ ఆన్ అయిపోతూ ఉన్నప్పుడు అది వాటికి లోకో మోడల్ ఆర్గనైజ్ అంటాం కదా వీటిని సూడో పోడి అంటారండి వీటిని ఇలా ప్రొజెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సూడో పోడి ఆ సూడో పోడి హెల్త్ అది మూవ్ అవుతూ ఎంగల్ చేస్తూ ఫుడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ కానీ వాటర్ కానీ అదే ఎక్స్క్రిటరీ మెటీరియల్ బయటికి ఎజెక్ట్ చేస్తూ అలా ఉన్నప్పుడు దానికి షేప్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది లోకో మోషన్ టైమ్ లో కూడా సో కాబట్టి ఇక్కడ దీని యొక్క షేప్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ చేంజింగ్ షేప్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది బాగా బట్ కొన్ని సెల్స్ వచ్చేసరికి ఫిక్సడ్ షేప్ ఉంటుంది అస్సలు మార్గ్ అనమాట సో ఫిక్సడ్ షేప్ ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ నవ్ సెల్ అంటాం దీని యొక్క షేప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే ఉంటుంది మార్గ్ సో ఇలాగ మనకి డిఫరెంట్ షేప్స్ అండ్ సైజెస్ అనేవి వాటి యొక్క ఫంక్షన్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది అండ్ ప్రతి లివింగ్ సెల్ చూస్తే మనకి ద హ్యావ్ కెపాసిటీ టు పర్ఫామ్ ద బేసిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ప్రతి సెల్ కూడా మనకి దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ ని చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి దాన్ని మనం బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ చూస్తే మనకి డివిషన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటాం డివిషన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది కనబడుతుంది అంటే బాడీ ఒక బాడీలో ఉంటే వర్క్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెల్స్ అనేవి డివైడ్ చేసుకొని వాటి ఫంక్షన్ అవి చేస్తూ ఉంటాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డివిషన్ ఆఫ్ లేబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బాడీ తీసుకున్నాం హ్యూమన్ బాడీ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది స్టార్ట్ విత్ ద సెల్ సింగిల్ సెల్ తో స్టార్ట్ అయింది ఆ సెల్స్ అనేవి డివైడ్ అయిపోయి టిష్యూస్ ఫామ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫార్ ఎస్ టిష్యూ కదా టిష్యూ ఫామ్ చేస్తుంది ఇలాంటి టిష్యూస్ అనేవి సిమిలర్ ఫంక్షన్ లో ఉన్నవన్నీ కలిసి ఆర్గాన్ ఫామ్ చేస్తాయి సో ఈ ఆర్గాన్స్ అని కలిసి ఒక ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా మన బాడీలో ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా బాడీలో ఉంటాయి ఇవి చూస్తే మనకి హ్యూమన్ బాడీలో హార్ట్ తీసుకుందాం హార్ట్ లో ఉన్న సెల్స్ అన్ని కూడా సేమ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఒక అంత కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ టిష్యూ తో ఫామ్ అయి ఉన్నాయి ఆ హార్ట్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి పంపింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అంటే దాని యొక్క వర్క్ అనేది డివైడ్ అయింది దీని ఫంక్షన్ హార్ట్ ఫంక్షన్ ఈస్ పంపింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ టు ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అది దీని యొక్క వర్క్ దీని వర్క్ ఇది అసైన్ చేయబడింది నెక్స్ట్ స్టమక్ స్టమక్ వచ్చేసరికి డైజెషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అంటే ఇప్పుడు హార్ట్ వచ్చేసి డైజెషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ స్టమక్ వచ్చేసి హార్ట్ ఫంక్షన్స్ చేయదు దేని ఫంక్షన్ అదే డివైడ్ చేసుకుంది దీని డివిషన్ ఆఫ్ లేబర్ అంట అండ్ కిడ్నీస్ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తా ఎక్స్క్రిటరీ ఫంక్షన్ బాడీలో ఉన్న వేస్ట్ మెటీరియల్ మొత్తాన్ని గ్యాదప్ చేస్తా అని బయటికి సెండ్ చేయడం అనేది కిడ్నీస్ ఫంక్షన్ అలాగే మనకి లంగ్స్ తీసుకుంటే రెస్పిరేటరీ ఫంక్షన్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ గా ఫామ్ అయిపోయి వాటి యొక్క ఫంక్షన్ అనేది వాటి యొక్క వర్క్ అనేది డివైడ్ చేసుకుంటాయి దాన్ని మనం డివిషన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటాం ఈ డివిషన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో అనేది కాదు ఎన్ని సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ తో కూడా కనబడుతుంది అదేంటో చూద్దాం సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఏం చేసామంటే ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో వచ్చేసరికి డివిషన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది చూసాం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చూస్తే దానిలో మనకి హార్ట్ వచ్చేసరికి పంపింగ్ ఫంక్షన్ కిడ్నీస్ ఎక్స్పిరేటరీ ఫంక్షన్ లంగ్స్ ఏమో రెస్పిరేటరీ ఫంక్షన్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గనల్స్ అన్ని కలిసి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి డివైడ్ చేస్తుంది అలాగే మనకి సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజమ్స్ లో కూడా సేమ్ ఇలాంటి డివిషన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది కనబడుతుంది ఎలా ఈ సెల్ చూస్తే మనకి ఈ సెల్ లోపల కొన్ని స్పెసిఫిక్ కాంపనెంట్స్ అనే ఉంటాయి లైక్ న్యూక్లియస్ ఎన్నోప్లాస్మిక్ రేటికులం గాల్గి ఆపరేటర్స్ లైసోసోమ్స్ సెల్ మెంబ్రి ఇలా అన్ని ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కలిసి డిఫరెంట్ సెల్ వీటి అనేది సెల్ ఆర్గినల్స్ అంటాం ఈ ఆర్గినల్స్ మనకి మన బాడీలో ఎలాగైతే హార్ట్ ఒక ఫంక్షన్ కిడ్నీస్ ఒక ఫంక్షన్ ఎలా చేస్తూ ఉంటాయి ఈ సెల్ ఆర్గినల్స్ కూడా అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఆ సింగిల్ సెల్ లో క్యారీ అవుట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సె
సో ఇవన్నీ కలిస్తేనే మనకి సెల్ అనేది ఒక బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది అవుతుంది ఇఫ్ ఇవన్నీ కనుక యాబ్సెంట్ అయి ఉన్నాయి అనుకోండి సెల్ ఆర్గనైజ్ అనేవి లేవు బట్ సెల్ అనేది నథింగ్ దాని ఏ ఫంక్షన్ చేయలేదు సో ఇటువంటి కాంపనెన్స్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి సింగిల్ సెల్ ఆర్గనిజమ్స్ సింగిల్ బాడీతో కూడా అవి సస్టైన్ అవ్వగలుగుతూ ఉన్నాయి సింగిల్ సెల్తో అండ్ ఇప్పుడు చూస్తే మనకి సెల్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ లో కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనైజ్ అనేవి కనబడుతూ ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ మనకి ప్రోక్యారియోర్స్ యూక్యారియోర్స్ లో కొన్ని మైనర్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి కనపడుతూ ఉంటాయి తర్వాత చదువుకుందాం బట్ మోస్ట్లీ మేజర్లీ అన్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెల్స్ లో కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనైజ్ అనేవి మేజర్ ఆర్గనైజ్ అనేవి సేమ్ సిమిలర్ గా కనబడుతూ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఏం చేద్దామంటే సో సో దీంతో మనకి ద ఇంట్రొడక్షన్ టు ద సెల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ద నెక్స్ట్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద సెల్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ద సెల్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గనైజ్ అవన్నీ కూడా నేర్చుకున్నాం ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ లతా ఓకే బయాలజీ ట్యూటోరియల్ ప్లీజ్ కీప్ వాచ